ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட் இப்போ இன்றைக்கி நம்ம என்னுடைய பார்க்க போகிறோம்னா இப்போ எல்லாருமே மோட்ரு யூஸ் பண்ணுறோம் சில பேரும் அது அந்த மோட்ரு வந்து ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணாமல் போட்டுருவாங்க இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் கூட போட்டுருவாங்க இந்த ஸோ அந்த அப்படிப்பட்ட மோட்ரு தான் நீங்கள் நம்ம வேலை பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்படி அந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பம்ப் சைடு வந்து எல்லாமே பிடிச்சிரும் ஷீல்டு பேரிங்கு அப்புறம் இம்ப்ளர் எல்லாருமே பிடிச்சிரும் ஸோ அதை வந்து எப்படி நம்ம ப்ராப்பராக வேலை பார்க்குறது கிளீனாக அப்படின்றத அந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ அவங்க வீடியோ போகலாம் ஸோ ஆல்ரெடி இந்த மோட்டரில் வந்து நம்ம மேலே உள்ள அந்த பாடியை கழட்டி வச்சுட்டோம் மோட்ரு பாடியை ஸோ இப்போ நம்ம பம்பு பக்கம் மட்டும்தான் வேலை பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் அந்த பம்பு பக்கம் வந்து எல்லாமே த்ரூ பிடிச்சிருக்கோம் அந்த போல்டு இதெல்லாம் ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் வந்து மணனை ஊற்றி கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சுருங்க ஊற வச்சுட்டு இந்த மாதிரி கழட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த போல்டு ஈஸியாக வரும் சப்போஸ் அந்த போல்டு முறியிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது பட் நீங்கள் முறிஞ்சுன்னா நீங்கள் லேத்தில் கொடுத்து இல்லை வெல்டிங் மட்டையில் கொடுத்து பற்ற வச்சு தான் எடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு போல்டை கழட்டி இந்த மாதிரி பேக்கில் தட்டி எடுத்துருங்க ஸோ இந்த மாதிரி தட்டும்போது கொஞ்சம் பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக தட்டுங்க ஏன்னா அவங்க அந்த பம்ப் சைடு அந்த பேக் டோரில் வந்து துருவன் வந்து நல்லா ஏறி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இம்ப்ளர் வந்து உள்ளே வந்து அந்த பிளாஸ்டிக் இம்ப்ளராக இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் தட்டும்போது இம்ப்ளர் உடஞ்சி போயிடும் ஸோ உள்ளே இருக்கிறது இம்ப்ளர் வந்து அந்த இரும்பா இல்லை பிளாஸ்டிக்னு பார்த்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா தட்டுங்க ஸோ பிளாஸ்டிக்காக இருந்தால் அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் ஊற வச்சு நீங்கள் கழட்டலாம் ஸோ கழட்டிட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே பிடிச்சிருக்கு பம்ப் சைடு இம்ப்ளரே சுத்தம் இல்லை ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இம்ப்ளரில் அந்த போல்டு இருக்குது ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் மணனையை ஊற்றி கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சுருங்க ஊற வச்சுட்டு கழட்டினீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக வரும் இப்போ மண்ணை பாட்டில் நீங்கள் கையிலேயே வச்சுக்கோங்க ஸோ நான் மண்ணை ஊற்றி நீங்கள் ஊற வச்சுட்டு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வயசு இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கழட்டுறதுக்கு ஏன்னா எப்போவுமே வந்து வயசில் வச்சு கழட்டினீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் நீங்கள் நல்லாவும் லூஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் க்ரிப்பு கிடைக்கும் ஸோ உங்களுடைய வயசு இருந்தால் வயசில் வச்சு கழட்டுங்க அப்படி இல்லைன்னா ரிஞ்சு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு சைடு பிடிச்சிட்டு இந்த பக்கம் இந்த மாதிரி வச்சு லூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து சில எம்ப்ளருக்கு வந்து உள்ளே வந்து நட்டு வராது நம்ம மேலே அந்த இதில் வந்து அந்த அந்த பட்டா மாதிரி போட்டு லூஸ் பண்ணோம்னா இம்ப்ளர் இம்ப்ளர்லேயே மரையாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி லூஸ் பண்ணால் வந்துடும் ஸோ இதில் வந்து உள்ளே போல்டு இருக்குது பட் நான் எனக்கு தெரில ஃபஸ்ட்டு நான் சரியாக பார்க்கல ஸோ அதனால் நான் இப்போ போட்டு பட்டாவை போட்டு கழட்டி கிடைக்கேன் நான் ரொம்ப நேரமாக அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ ஆனால் நான் போல்டை பார்க்கல லாஸ்ட்டில் தான் நான் போல்டை பார்த்துட்டு மறுபடியும் போல்டு லூஸ் பண்ணி மறுபடியும் அதில் வந்து காற்று டைப் தான் வரும் இதில் அந்த எம்ப்ளரில் அதுவும் தெரியாமல் மறுபடியும் போட்டு நான் லூஸ் பண்ணிட்டு கிடந்தேன் ஸோ இந்த மாதிரி மிஸ்டேக் நீங்கள் பண்ணாதீங்க ஸோ நார்மலாக இம்ப்ளரில் வந்து மேலே போல்டு வந்துருச்சுனா நட்டு வந்துருச்சுனாவே உள்ளக்கு வந்து ப்ராப்பர் அந்த காற்று டைப்பு தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் இம்ப்ள இம்ப்ளர் வந்து நிம்பி தான் வெளியில் எடுக்கணும் ஸோ வந்து இந்த மாதிரி லூஸ் பண்ணாதே நீங்கள் ஸோ இப்போ தான் அதில் நட்டு இருக்க பார்த்துட்டு மறுபடியும் இதுக்கு வந்து பத்தொம்பது சைஸ் வருது பத்தொம்பது பிட் எடுத்து நான் கழட்டி லூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போது என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் போல்டை நான் அந்த நட்டை கழட்டிட்டேன் கழட்டிட்டு நான் மறுபடியும் அந்த இம்ப்ளர் வந்து மர டைப்பாக தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் தெரியாமல் இந்த பக்கம் ரெஞ்செல்லாம் பிடிச்சிட்டு மல்லு கட்டி நான் அந்த இம்ப்ளரில் பட்டா விட்டு கழட்டிட்டுருக்கேன் ஸோ கடைசியில் பார்த்தா அது வந்து காற்று டைப் ஸோ மறுபடியும் நான் வந்து நிம்புறேன் ஸோ நிம்பவும் வரல ஏன்னா அது இது வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு இந்த மோட்ரு போட்டே ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஸோ உள்ளே எல்லாமே பிடிச்சிருக்கு ஸோ நிம்புனே நான் வரல மறுபடியும் அதுக்கு என்ன பண்ணுறேன்னா இதுக்குன்னு தனியாக ஒரு புல்லர் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பேரிங் இம்ப்ளர் கழட்டுறதுக்கு பேரிங் பெரிய பெரிய பேரிங் கழட்டுறதுக்குலாம் ஒரு புல்லர் நாங்கள் வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த புல்லர் வச்சு தான் நான் இப்போ அந்த இம்ப்ளர் கழட்ட போகிறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி உள்ளே உள்ளே அந்த சாஃப்ட் இருக்கும் அந்த சாஃப்டில் வந்து எல்லாத்தையுமே நல்லா கொத்தி எடுத்துக்குங்க ஏன்னா அந்த சாஃப்டில் துறி ஏறுறதுனால தான் வெளியில் வரமாட்டேங்குது இம்ப்ளர் ஸோ அதை கொஞ்சம் நல்லா க்ளீன் பண்ணிடுங்க ஸோ இதான் அந்த புல்லர் ஸோ மூணு சைடும் வந்து கவா மாதிரி இருக்கும் நடுவில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கம்பி போகும் ஸோ இந்த மூணையும் வந்து கரெக்டாக அந்த மூணு இதுலேயும் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு இந்த பக்கம் வந்து மேலே வந்து பத்தொம்பது சைஸ் ஸ்பேனர் வச்சு டைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்
ஸோ அந்த சீல்டையும் எடுத்துகிட்டு வந்து உள்ளே நல்லா க்ளீன் பண்ணிடுங்க எப்போவுமே இப்போ நம்ம எந்த அளவுக்கு அந்த த்ரூவெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ஈஸியாக கழட்டு வரும் ஸோ இப்போ வயசில் இருந்து எடுத்துகிட்டு கீழே வந்து இந்த மாதிரி திருப்பி தட்டணும் ஸோ திருப்பி தட்டி இப்போ நார்மலாக உங்களுக்கு எனக்கு இது த்ரூலாம் பிடிக்காமல் இருந்துச்சுன்னா அந்த தட்டு ரெண்டு தட்டுலையும் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் இது வந்து சாப்பிட்டோடையும் சேர்த்து பிடிச்சிருக்கு அப்படியே ஃபுல்லாக துரு ஏறிடுச்சு ஸோ நானும் ரொம்ப தட்டி பார்த்து தான் எடுக்கல நீங்கள் அதுக்கு மேலேயும் ஓவராக ஸ்ட்ராங்காக தட்டினீங்கன்னா அந்த பேக் பாடியே வந்து பேர்த்துட்டு வந்துடும் சாப்பிட்டோட ஸோ அதனால் வந்து அப்புறம் மோட்டரே வேஸ்ட் ஆகிரும் உங்களுக்கு அந்த செட்டு அந்த பாடியை மாற்றி ஆகணும் ஸோ அதுக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நல்லா மனநையை ஊற்றி ஊற வைங்க ஸோ சப்போஸ் இந்த மாதிரி இந்த சைடு கேப்லையும் வந்து உள்ளே அந்த சாப்பிட்ல வந்து துரு ஏரி அப்படியே பிடிச்சிருக்கும் ஸோ அதையும் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் தட்டி வாங்க லைட்டாக ஸோ வந்துச்சுன்னா ஓகே வரலைன்னா நீங்கள் மறுபடியும் வந்து பழைய ஆயில் மண்ணெண்ணையும் சேர்த்து நீங்கள் ஊற்றி ஊற வைங்க பழைய ஆயில் தான் ஊற்றணுன்னு ஒன்று கண்டிஷன் இல்லை உங்கள்கிட்ட புது ஆயில் இல்லைன்னா நீங்கள் பழைய ஆயில் ஊற்றலாம் இப்போ பார்த்து நீங்கள் உங்கள்கிட்ட ஆயில் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் புதுசே ஊற்றிக்கலாம் ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஸோ இப்போ நான் இந்த மண்ணெண்ணையை ஊற்றி நல்லா ஊற வைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு மண்ணெண்ணையை ஊற்றி கொஞ்சம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் சென்று அப்படியே தண்ணி குறைய குறைய மண்ணெண்ணையை ஊற்றுங்க ஒரு ரெண்டு ட்ரிப்பு ஸோ அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஆயில் ஊற்றுங்க ஏன்னா மண்ணெண்ணை தான் சீக்கிரமாக உள்ளே இறங்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆயில் ஊற்றி ஊற வைக்கலாம் நான் இந்த மோட்டரையே மூணு நாள் ஊற வச்சேன் ஸோ அப்போ தான் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக வந்துச்சு ஏன்னா அந்த மோட்டரு எனக்கு கொஞ்சம் அர்ஜெண்ட் இல்லை வேலை ஸோ அதனால் நான் மூணு நாள் ஊற வச்சேன் இருந்தாலும் அந்தளவுக்கு இந்த மோட்ரு பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ மூணு நாள் சென்று இப்போ ஊற வச்சு வச்சு மறுபடியும் வயசில் வச்சு நம்ம அந்த இதை வந்து பாடியை மட்டும் நம்ம வந்து ஷேக் பண்ணணும் ஸோ அப்போ தான் ஃப்ரீ ஆகும் ஸோ அப்புறம் என்ன ஒரு விஷயம் முன்னாடி வந்து அந்த கீழே வச்சு தட்டினீங்க பார்த்தீங்களா அதை வந்து ஏதாவது ஒரு கட்டையில் வச்சு தான் தட்டணும் நீங்கள் தரையில் வச்சு தட்டினீங்கன்னா அந்த மரம் வந்து செலஞ்சு போயிடும் திரும்ப வந்து உங்களுக்கு இம்ப்ளர் மாட்ட முடியாது ஸோ போல்டு போக முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒரு கம்பி எடுத்துகிட்டு ஸோ அந்த கேப்பில் இந்த மாதிரி விட்டு நீங்கள் கீழே அமுக்குங்க அந்த மாதிரி அமுக்குனீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து ஃப்ரீ ஆகிடும் இது மூணு நாள் ஊற வச்சனால லைட்டாக அப்படின்னு தொட்டோனே யூஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ எந்த அளவுக்கு நீங்கள் மண்ணை ஊற்றி ஊற வைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து ஃப்ரீ ஆகும் ஸோ மோட்ரு வந்து வேறு எந்த ஃபால்ட்டும் வராது சப்போஸ் நீங்கள் வந்து லைட்டாக அப்போயே ஊற்றிட்டு உடனே இந்த மாதிரி எழுத்திங்கன்னா ஒன்றும் வராது ஏன்னா ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா சீக்கிரம் வராது நல்லா ஊற வைக்கணும் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி திருப்பி தட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் ஸோ ஒரு ரெண்டு தட்டு தான் தட்டினா ஈஸியாக வந்து வந்துச்சு ஸோ இதில் பிடிச்சிருக்கு பாருங்கள் அப்படியே அந்த துரு மாதிரி ஏறிக்கு பார்த்தீங்களா அந்த சாப்பிட்டு ஃபுல்லாக அதுக்குலாம் வந்து நம்ம தொடச்சிட்டு நல்லா தேய்ச்சி வந்து சாப்பிட்டு வந்து நல்லா பல பலன்னு ஆக்கணும் ஸோ அப்போ தான் அடுத்து மறுபடியும் திரும்ப வந்து அந்த மாதிரி துரு ஏறி பிடிக்காது நம்ம மாட்டும் போதும் இம்ப்ளர் வந்து பிடிக்காமல் நல்லா ஃப்ரீயாக சுற்றும் ஸோ அப்படியே பேரிங் ரெண்டையுமே செக் பண்ணிடுங்க ஏன்னா பேரிங் போயிடுச்சுன்னா பேரிங்கை கழட்டிட்டு சேஞ்ச் பண்ணிடுங்க ஏன்னா பேரிங் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா உங்களுக்கு சவுண்டு வரும் ஸோ இப்போ ஒரு அறத்தை வச்சு நீங்கள் நல்லா அதை சாப்பிட்டு வந்து தேய்ச்சிருங்க தேய்ச்சி அந்த மேலே உள்ள துருவ புல்லாம் எடுத்துகிட்டு சாப்பிட்டு நல்லா வலுவலனு அந்த உள்ளே உள்ள சாப்பிட்டோட அந்த கம்பி அந்த சில்வர் மாதிரி தெரியும் அது தெரிகிற வரைக்கும் நல்லா தேய்ச்சி நல்லா சாப்பிட்டு வந்து நல்லா சா நைஸாக தேய்ச்சிருங்க ஸோ மேலே எந்த துருவும் இருக்கக்கூடாது அப்போ தான் திரும்ப மாட்டையில் நமக்கு வந்து ஃப்ரீயாக ஓடும் ஸோ உங்களுக்கு மோட்ரு வந்து எஸ்எஸ் சாப்பிட்ட ஆரம்பிச்சுன்னா இந்த மாதிரி துரு பிடிச்சாலும் உங்களுக்கு சாப்பிட்டு தேயாமல் இருக்கும் இதே உங்களுக்கு சாதா சாப்பிட்டு ஒரு மோட்ரு வந்து சாதா மோட்ரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இந்த சாப்பிட்டே வந்து அப்படியே அந்த துரு மாதிரி பிடிச்சி நம்ம தட்ட தட்ட கொட்டி சாப்பிட்டு தேஞ்சு போயிடும் திரும்ப நீங்கள் அதில் சீல்டு மாட்டினா ஒழுங்காக உட்காராது உங்களுக்கு தண்ணி எடுக்காது ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் லேத்தில் கொடுத்து புது சாப்பிட்டு தான் போடணும் இதை வெட்டிட்டு புதுசாக சாப்பிட்டு வச்சு கடைவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ லேத்துக்கு போகிற அளவு இல்லை லைட்டாக கொஞ்சம் குழி குழியாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு தண்ணி எடுக்காது ஸோ அதை எப்படி சரி பண்ணுறதுனா நம்ம எம்சியில் வச்சு அதை சரி பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு இன்னொரு வீடியோ நான் போடுறேன் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ விட்டுருந்தேன் பட் அது கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக இல்லை ஸோ இன்னொரு வீடியோ அதுக்காண்டி நான் உங்களுக்கு விடுறேன் ஸோ அந்த மாதிரியும் சாப்பிட்டு வந்து நம்ம நம்மளே வந்து சரி பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் நம்ம கட்டையில் தட்டினதுக்கே அந்த சாப்பிட்டில் உள்ள மரம் வந்து லைட்டாக கொஞ்சம் பெண்டாய
இப்போ நம்ம வந்து வயசில் வச்சு கலட்டினோம் பார்த்திங்களா அதில் வந்து அந்த ரோட்டில் வந்து அந்த வயசோட தடம் இருக்கும் அது கொஞ்சம் அந்த மாதிரி மேலே நிம்பிட்டுருக்கும் ஸோ அப்படியே நீங்கள் மாட்டினீங்கன்னா மோட்டரில் வந்து பிடிக்கும் அதுக்கு வந்து நல்லா தேய்ச்சிருக்கும் அந்த இடத்துக்குலாம் நம்ம எந்த அளவுக்கு மோட்டரை க்ளீன் பண்ணி மாட்டுறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து மோட்ரு ஃப்ரீயாக இருக்கும் உங்களுக்கு திரும்ப மறுபடியும் இந்த ஃபால்ட் வராது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இதில் வந்து சீல்ட மாட்டப்புறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே அந்த உள்ளே வந்து நல்லா தொடச்சிருங்க ஏன்னா உள்ளே துரு ஏற்கனவே இருந்ததுனால அழுக்கு இதுக்கெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் நீட்டாக வந்து ஒரு சின்ன கனெக்டர் மாதிரி வச்சு அதை வந்து நல்லா சுரண்டி எடுத்துகிட்டு பஸ்ஸை வச்சு உள்ளே க்ளீன் பண்ணிடுங்க நல்லா ஸோ அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு சீல்டு வந்து கரெக்டாக வரும் உங்களுக்கு நீங்கள் உள்ளே இருக்க அந்த துரு அந்த தூசியோட வச்சு மாட்டினீங்கன்னா சீல்டு வந்து ஒன் சைடாக தூக்கிட்டு ஒழுங்காக வந்து உட்காரது அப்படின்னா தண்ணி வந்து உங்களுக்கு லீக் ஆகும் ஸோ சீல்டு நல்லா கரெக்டாக உட்காரணும் அப்போ தான் வந்து அப்புறம் வந்து மோட்ரு வரும் தண்ணி இழுக்கும் அப்படியே மேலே இருக்க அந்த துரு மாதிரி பிடிச்சிருக்கோம் மேலே அதை எல்லாத்தையுமே க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ நீங்கள் மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ப்ராப்பராக எல்லாத்தையுமே க்ளீன் பண்ணிட்டிங்கன்னா மேலே உங்களுக்கு என்னென்ன துரு இருக்கோ அதுக்கெல்லாம் நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிட்டாவே உங்களுக்கு மோட்ரு வந்து ஃபிட் பண்ணும்போது கரெக்டாக ஃபிட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மோட்ரு ஓட்டும்போதும் வந்து ஃப்ரீயாக ஓடும் திரும்ப மறுபடியும் இந்த ஸ்டக்காக வருது இந்த ஃபால்ட்லாம் வராது அப்படி இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணாமல் மாட்டிங்கன்னா மறுபடியும் நீங்கள் இடையில ஸ்டக்காக இணைக்கும் மறுபடியும் மோட்ரை கழட்ட வேண்டியது இருக்கும் வேலை வந்து உங்களுக்கு இழுத்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம மாட்டும்போதே பார்க்குற வேலையை வந்து நல்லா ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணி மாட்டோம்னா ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு ஃபிட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஷீல்டு மாட்ட போகிறோம் ஸோ இதுலேயே வந்து ஷீல்டுலேயே வந்து பத்தொம்போது இருக்குது பத்தொம்போதுல வந்து நிறையா வகையானது இருக்குது பத்தொம்போதுலேயே ஆர்எஸ்ஸு டிஆர்எல்லு டிஇ எஃப்எஸ்ஸு இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் பழைய ஷீல்டு இருக்கு பார்த்திங்கன்னா அதை அதை வந்து பத்திரமா எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அதுக்கு செட் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் ஷீல்டு வாங்கி மாட்டணும் ஸோ ஒவ்வொன்றில் வந்து இந்த பத்தொம்போது டி போட்டிருக்கு இதில் வந்து மேலே உள்ளது மட்டும் சேரும் கீழே சேராது இப்போ கீழே உள்ள மங்கு வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக வரும் ஸோ அதுக்காக ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் இதை செக் பண்ணி பார்த்தேன் பத்தொம்பது டி இது வந்து கீழே மங்கு செட் ஆகல ஸோ மறுபடியும் வந்து பத்தொம்போது ஆர்எஸ் வந்து கரெக்டாக செட் ஆச்சு ஸோ அந்த சீல் வந்து நான் எடுத்து மறுபடியும் போட்டேன் ஸோ இதை வந்து நான் எடுத்து வச்சுட்டேன் ஸோ மங்கு வந்து இதுக்கு செட் ஆகல இந்த இருக்க பாருங்கள் இதுதான் பத்தொம்போது ஆர்சி ஸோ இந்த இது வந்து கரெக்டாக ஃபிட் ஆகும் இப்போ பார்த்திங்களா மேலே உள்ள ஷீல்டு வந்து கரெக்டாக செட் ஆகுது கீழே உள்ள மங்கு வந்து பெருசாக இருக்குது இதுக்கு ஸோ அதனால் நீங்கள் எப்போவுமே வந்து இந்த மாதிரி ஷீல்டு வாங்க போதும்போது அந்த கீழே உள்ள மங்கையும் வந்து கொஞ்சம் உடைக்காமல் எடுத்துருங்க எடுக்கும்போது ரெண்டையுமே கொண்டு போய் காட்டி கடையில் வாங்குங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக செட் ஆகும் இல்லைன்னா மறுபடியும் நீங்கள் வந்து உங்கள் மேலே உள்ளது கரெக்டாக இருக்கும் கீழே உள்ளது சேராமல் போயிடும் இந்த டவுட்டுக்கு வந்து மேலேயே அந்த சாஃப்டில் வந்து மே ஷீல்டை மாட்டி பாருங்கள் நல்லா டைட்டாக இருக்கா என்னென்னா இப்போ கீழே உள்ள அந்த மங்கு பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக வந்து அந்த ஹோட்டையில் வந்து கரெக்டாக செட் ஆகணும் ஒன்று ஓவர் டைட்டாக இருக்கக்கூடாது டைட்டாக இருந்தால் ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை லூஸாக இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி டைட்டுங்கிறது வந்து நார்மலாக அதில் உட்கார்ற மாதிரி இருக்கணும் அந்த உள்ள ரப்பர்லாம் பிதிங்க வேலை வர்ற மாதிரி இருக்கக்கூடாது அந்த மங்கு மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி உள்ளே வந்து சர்லாக் தடையிருங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிக்கிறோம் அந்த கேப் இல்லாமல் நல்லா வந்து ரஃப்பாக பிடிச்சிக்கிறோம் தண்ணி வந்து லீக் ஆகாது அது வழியாக ஸோ அதுக்காக தான் சர்லாக் தடை வருது ஸோ ஷீல்டு அந்த மங்கை வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பைப் எடுத்துங்க கரெக்டாக அந்த பைப் எடுத்து அதில் வச்சு நல்லா அழுத்தி வந்து உள்ளே செட் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா அழுத்தி மாட்டுங்க இப்போ அந்த மங்கு மேலே வந்து எதுவும் கரை அந்த மாதிரி தூசி எதுவும் எடுக்கக்கூடாது அப்படி இருந்துச்சுன்னா மேலே வந்து ஷீல்டு ரெண்டும் ஒழுங்காக உட்காராது அப்படி ஒழுங்காக உட்காரலனா அந்த கேப் வழியாக தண்ணி லீக் ஆகும் ஸோ அந்த மங்கு வந்து நல்லா தொடச்சிருங்க ஸோ அப்படியே அந்த சாப்பிட்டு எடுத்து அந்த சாப்பிட்டு வந்து ஏற்கனவே துருப்பிடிச்சு ரொம்ப இதாக இருந்துச்சுல 
ஸோ அதில் வந்து லைட்டாக வந்து கிரீஸ் தடைங்க ஏன்னா அடுத்த ட்ரிப் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஸோ திருப்பிடிக்காது இது கிரீஸ் வந்து ஃபுல் சாப்பிளிங்க தடைக்கிறாதிங்க அந்த மேலே வந்து அந்த சீல்டு உட்கார இடத்துல வந்து தொடச்சிருங்க ஏன்னா அங்கே வந்து ரொம்ப அவ்வளோ இல்லைன்னு சீல்டு ஒழுங்காக போகிறது திரும்ப வலிக்கிட்டே உள்ளே வரும் ஸோ அந்த இடத்த மட்டும் தொடச்சிருங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சாப்பிட்டு வந்து இந்த பக்கமாக மாட்டலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த இடையில் வந்து ஒரு ரப்பர் மாதிரி வரும் அவங்க ரப்பர் வந்து அந்த இடையில் வச்சுருக்காங்க சாப்பிட்டு உட்காடுறதுக்கு ஸோ இடையில் வந்து அதை ப்ரெஷ்ஷை வச்சு க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அவனுக்கு தூசி திருவெல்லாம் இருக்கும் ஸோ க்ளீன் பண்ணிட்டு அந்த ரப்பரை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை சாப்பிட்டு மாட்டுங்க ஸோ கரெக்டாக கொஞ்சம் பார்த்து மாட்டுங்க அந்த அந்த மங்களை வந்து பட்டுச்சுன்னா திரும்ப நம்ம மாட்டின சீலில் வந்து மேலே பேர்ந்துட்டு வந்துடும் ஸோ அதில் படாமல் கரெக்டாக கரெக்டாக வந்து அந்த ஓட்டையில் விட்டு மாட்டுங்க இப்போ மேலே உள்ள சீல்டு வந்து நம்ம மாட்ட போகிறோம் இப்போ முன்னாடி அந்த ஒரு பைப் மாதிரி வச்சு மங்கு அமுக்குனீங்க பார்த்திங்களா அதே மாதிரி இதுவும் ஒரு பைப் மாதிரி வச்சு மேலே இந்த மாதிரி அமுக்கி விட்ருவோங்க இப்போ அமைக்க வந்து அந்த சாப்பிட்டு வந்து கரெக்டாக டைட்டாக உட்காரணும் அப்போ தான் வந்து கரெக்டாக இருக்க நடக்கும் இப்போ இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப லென்த்தாக போய்கிட்டுருக்கு ஸோ இது மொத்தமே வந்து முப்பத்தி நாலு நிமிஷமாக இருந்தோமோ அதை வந்து நான் உங்களுக்கு இதோட கட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த பாட்டாக ரெண்டாவது பாட்டாக நான் அடுத்த வீடியோ வர்றேன் ஸோ மறக்காமல் அந்த வீடியோ நீங்கள் பாருங்கள் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாக தெரியும் எப்படி சீல்டு மாத்திரை தப்படின்றத ஸோ அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா அதில் கமெண்டில் கேளுங்கள் மறக்காம என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் பாரதி இது பாரதி 